हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी सी टाईम्स तर पाठीमागच्या आपल्या एका स्टुडिओमध्ये मी अनिल कटरेचे तीस क्वेश्चन कव्हर केले होते ठीक आहे ब्रिटिश सत्तेचे प्रारंभीचे स्वरूप ह्या चॅप्टरमधले तर त्याच्या पुढचा हा पार्ट आहे तर हा पार्ट तुम्ही शेवटपर्यंत नक्कीच बघायचा तुम्हाला नक्कीच फायदा जो असेल तो होऊ शकतो ओके तर बघा आता सुरुवात करूयात की तीस प्रश्न आपले कवर झाले होते ठीक आहे ब्रिटिश सत्तेचे प्रारंभीचे स्वरूप मधले एकूण तीस प्रश्न कवर झाले होते त्याच्या पुढचे प्रश्न आहेत म्हणजे याच्यामध्ये चॅप्टर आपण कोर करून टाका तर अठराशे कधीपासून प्रत्येक दहा वर्षांची जनगणना सुरू झाली अठराशे एकाहत्तर पासून ठीक आहे एलपिस्टने स्थापन केलेल्या संस्थांची नावं सांगा तर सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द एज्युकेशन ऑफ पोअर अठराशे वीस साली स्थापन केली होती मुंबई येथे इंजिनिअरिंग कॉलेज अठराशे चोवीस ला बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी अठराशे सोळा या सोसायटीच्या मुंबई भोडोच आणि ठाणे येथे शाळा निघाल्या द बॉम्बे नेटिव्ह अँड स्कूल बुक सोसायटी अठराशे वीस ही मुंबई येथे होती ठीक आहे याचा उद्देश काय होता की शिक्षणासाठी निधी जमा करणे शाळा चालवणे भारतीय भाषेत ग्रंथ निर्मितीला चालना देणे ओके आणि गुजराती आणि मराठी भाषेतून सुद्धा याचं काम चालत होतं नंतर लोक शिक्षण समिती ही अठराशे तेवीस साली स्थापन केली याचा उद्देश काय होता शिक्षण विषयक माहितीचे संकलन करणे या अंतर्गत आग्रा आणि दिल्ली येथे पर्वत्य कॉलेज स्थापन झाले अठराशे साली ठीक आहे नंतर आहे अठराशे एकवीस येथे पुणे येथे संस्कृत कॉलेज सुरू केलं आणि परत त्याचं नाव बदलून पुणा कॉलेज असं केलं आणि या शिक्षणाचं माध्यम होतं तिथं इंग्रजी होतं ओके नंतर पर संस्कृत कॉलेज चे विभाजन करून डेक्कन कॉलेज स्थापन यामध्ये यामध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक गोपाळ गणेश आगरकर आणि विष्णू शास्त्री चिपळूणकर यांचा समावेश होता परंतु संस्कृत कॉलेज चे विभाजन करून वर्ण्या कुलेजची स्थापना ओके परत वर्ण्या कुले कॉलेजची स्थापना झाली पण याला जास्त प्रतिसाद मिळाला नाही त्यामुळे त्याचं नाव बदलून ट्रेनिंग कॉलेज फॉर मेन असं ठेवलं ओके नंतर कोणत्या साली कोलकाता येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आलं अठराशे छत्तीस साली वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आलं विल्यम हंटर आयोगाने सरकारला एकूण किती शिफारशी केल्या होत्या एकूण तेवीस शिफारशी केल्या होत्या विल्यम हंटर कमिशनची स्थापना जी होती ती अठराशे ब्याऐंशी साली केली होती या समितीत एकूण वीस सभासद होते आणि विल्यम हंटर आयोग हा चार सूटच्या योजनेची कितपत अंमलबजावणी झाली आहे हे पाहण्यासाठी नेमलेलं होतं ओके इसवीसन मध्ये युरोपात गटेनबर्ग यांनी मुद्रण कलेचा शोध लावला ठीक आहे आठ चौदाशे एकोणचाळीस मध्ये युरोपात गटेनबर्ग यांनी मुद्रण कलेचा शोध लावलेला होता ओके नंतर भारतात सर्वप्रथम मुद्रणाची सुरुवात कुठे झाली गोव्यात झालेली आहे भारतात सर्वप्रथम मुद्रणाची सुरुवात कुठे झाली गोव्यात झाली भारतात मुद्रण कलेचा प्रसार करण्याचे श्रेय कोणत्या क्रिश्चन मिशनरास द्यावे लागते डॉक्टर क्यारे यांना द्यावं लागतं ठीक आहे डॉक्टर क्यारे हे बंगालमधील कोठील धर्म प्रसारक होते तर सिरामपूर येथील ठीक आहे बंगालमधील सिरामपूर येथील ते धर्म प्रसारक होते महाराष्ट्रात कोणत्या सालापासून ख्रिश्चन मिशनरांनी ग्रंथ छपाई सुरू केली अठराशे दहा मध्ये ठीक आहे अठराशे दहा पासून दहा सालापासून ख्रिश्चन मिशनरांनी ग्रंथ छपाई सुरू केली आता वृत्तपत्रांची माहिती बघा तर दर्पण सहा जानेवारी अठराशे बत्तीस ला सर्व चालू झालं बाळशास्त्री जांभेकर यांनी चालू केलं महाराष्ट्रातील पहिले वर्तमानपत्र होतं अर्धा मजकूर इंग्रजी आणि अर्धा मजकूर मराठी मध्ये होता सुरुवातीस हे पाक्षिक होतं नंतर ते वृत्तपत्र बनलं एकूण साडे आठ वर्ष हे वृत्तपत्र चाललं समता व व्यक्ती स्वातंत्र्य या तत्वावरती ते आधारित होतं ठीक आहे समता आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य या तत्वावरती ते आधारित होतं ओके तर बघा आता परत तुम्हाला मी थर्टी वन आपले जे क्वेश्चन झाले ते तुम्हाला परत रिपीट करतो ओके पासून प्रत्येक दहा वर्षात जनगणना सुरू झाली अठराशे एकाहत्तर पासून एलपिस्टने स्थापन केलेल्या संस्थांचे नाव सांगा सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द एज्युकेशन ऑफ पुअर ही अठराशे वीस साली स्थापन झाली मुंबई येथे इंजिनिअरिंग कॉलेज चालू केलं बॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी अठराशे सोळा ला स्थापन झाली या सोसायटीच्या मुंबई भडोज आणि ठाणे येथे शाळा होत्या ओके नंतर द बॉम्बे नेटिव्ह अँड स्कूल बुक सोसायटी अठराशे वीस साली स्थापन झाली मुंबई येथे परत याचा उद्देश काय होता तर शिक्षणासाठी निधी जमा करणे शाळा चालवणे भारतीय भाषेत ग्रंथ निर्मितीला चालना देणे गुजराती व मराठी भाषेतून याचं काम चालत होतं ठीक आहे गुजराती आणि मराठी भाषेतून याचं काम चालत होतं नंतर लोक शिक्षण समितीची स्थापना झाली अठराशे तेवीस साली याचा उद्देश होता शिक्षण विषयक माहितीचे संकलन करणे नंतर या अंतर्गत लोक शिक्षण समितीच्या अंतर्गत काही आग्राणी दिल्ली येथे पौराचे कॉलेज स्थापन झालं अठराशे साली पुन्हा अठराशे एकवीस मध्ये पुणे येथे संस्कृत कॉलेज सुरू केलं परत त्याचं नाव बदलून पुणे कॉलेज असं केलं आणि शिक्षणाचं माध्यम जे होतं ते इंग्रजी होतं परत संस्कृत कॉलेजचे विभाजन करून डेक्कन कॉलेज स्थापन झालं यामध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक गोपाळ गणेश आगरकर आणि विष्णू शास्त्री चिपळूणकर यांचा समावेश होता परत परत संस्कृत कॉलेजचं विभाजन करून वर्णेकुर कॉलेजची स्थापना पण याला जास्त प्रतिसाद नाही म्हणून परत त्याचं नाव बदलून ट्रेनिंग कॉलेज फॉर मेन असं ठेवलं कोणत्या साली कोलकाता येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले तर अठराशे छत्तीस साली वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आलं विल्यम हंटर आयोगाने सरकारला एकूण किती शिफारशी केल्या होत्या तर एकूण तेवीस शिफारशी केलेल्या होत्या ओके 
नंतर विल्यम हंटर कमिशनची स्थापना अठराशे ब्याऐंशी साली झाली होती आणि या समितीत एकूणवीस सभासद होते आणि विल्यम हंटर आयोग हा चार्ल्स वूडच्या योजनेची कितपत अंमलबजावणी झाली आहे हे पाहण्यासाठी नेमलं होतं लक्षात ठेवा इसवी सन मध्ये युरोपात गटेनबर्ग यांनी मुद्रण कलेच्या स्थापना केल्या तर चौदाशे एकोणचाळीस मध्ये युरोपात गटेनबर्ग यांनी मुद्रण कलेच्या शोध लावलेला आहे भारतात सर्वप्रथम मुद्रणाची सुरुवात कुठून झाली गोवा इथून झालेली आहे भारतात मुद्रण कलेचा प्रसार करण्याचे श्रेय कोणत्या ख्रिश्चन मिशनरास द्यावे लागते तर डॉक्टर क्यारे यांना द्यावं लागतं डॉक्टर क्यारे हे बंगालमधील धर्मप्रसारक होते तर श्रीरामपूर येथील ते धर्मप्रसारक होते महाराष्ट्रात कोणत्या सालापासून ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी ग्रंथ छपाई सुरू केली अठराशे दहा सालापासून ग्रंथ छपाई सुरू केलेली आहे ओके पुन्हा वृत्तपत्रांची माहिती जी आहे ती आता बघा डिटेलमध्ये याचा जो पहिला पार्ट आहे तो आपल्या डिस्क्रिप्शनच्या लिंक मध्ये आहे तर तुम्ही पाहून घेऊ शकता तर दर्पण सहा जानेवारी अठराशे बत्तीस ला सुरू झालं बाळशास्त्र जांभेकरांनी चालू केलं महाराष्ट्रातील पहिले वर्तमानपत्र होते ते त्याचा अर्धा मजकूर हा इंग्रजीमध्ये होता आणि अर्धा मराठीमध्ये होता सुरुवातीस हे पक्षिक होतं नंतर ते वृत्तपत्र म्हणलं एकूण साडे वर्ष हे वृत्तपत्र चाललं संतान व्यक्ती स्वातंत्र्य तर या तत्वावरती हे वृत्तपत्र आधारित होतं ओके नेक्स्ट दिग्दर्शन दिग्दर्शन अठराशे चाळीस ला चालू झालं बाळशास्त्री जांभेकर यांनी चालू केलं या पेपरचा मूळ उद्देश भौतिक शास्त्राचा अभ्यास करणे हा होता ठीक आहे दिग्दर्शन या पेपरचा मूळ उद्देश काय होता भौतिक शास्त्राचा अभ्यास करणे हे मासिक होतं नंतर प्रभाकर अठराशे चाळीस साली चालू झालं भावमाजन यांनी सुरू केलं ते स्वधर्म स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीचा प्रसार करण्यामध्ये लोकहितवादींचे म्हणजे याचा उद्देश काय होता तर स्वधर्म स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीचा प्रसार करणे यामध्ये लोकहितवादींचे शतपत्र आणि भावदाजी लाड यांचे स्वकीयाचे दोष प्रसिद्ध होत ठीक आहे डॉक्टर भावदाजी लाड यांचे काय स्वकीयांचे दोष हे प्रसिद्ध होत प्रभाकर मधून नंतर धूमकेतू अठराशे त्रेपन्न साली चालू केलं भावमाजन यांनी चालू केलं ते साप्ताहिक आहे ओके धूमकेतू अठराशे त्रेपन्न ला चालू केलं भावमाजन यांनी आणि ते आहे ते साप्ताहिक आहे नंतर ज्ञान दर्शन हे अठराशे त्रेपन्न ला चालू झालं भावमाजन यांनी चालू केलेलं आहे ते पण त्रैमासिक आहे ओके हे साप्ताहिक आहे त्रैमासिक आहे दोन्ही पण भावमाजन यांनी चालू केली होती धूमकेतू अठराशे त्रेपन्न ला भावमाजन यांनी साप्ताहिक आणि ज्ञान दर्शन अठराशे त्रेपन्न ला भावमाजन यांनी त्रैमासिक ओके नंतर ज्ञानोदय अठराशे एक्केचाळीस ला चालू केलं रे हेनरी व्हॅलेंटाईन यांनी हे मराठी वृत्तपत्र होतं ओके okay, आणि अमेरिकन ख्रिश्चन मशनरी हे वृत्तपत्र काढलेलं होतं ठीक आहे ज्ञानोदय हे लक्षात ठेवा ज्ञानोदय अठराशे एक्केचाळीस ला चालू झाले रे हेनरी व्हॅलेंटाईन हे मराठी वृत्तपत्र अमेरिकन ख्रिश्चन मिशनरींनी हे वृत्तपत्र काढलं होतं कोणी अमेरिकन ख्रिश्चन मिशनरीची हे नाव लक्षात ठेवा नंतर ज्ञान प्रकाश अठराशे एकोणपन्नास ला चालू झालं कोणी चालू केलंय कृष्णाजी रानडा यांनी चालू केलं हे एक साप्ताहिक होतं ज्ञान संग्रह ज्ञान संवर्धन आणि ज्ञान प्रसार हे या वृत्तपत्राचा मुख्य हेतू होता ओके ज्ञान संग्रह ज्ञान संवर्धन आणि ज्ञान प्रसार हे या वृत्तपत्राचा मुख्य हेतू होता नेक्स्ट मुलांना अलंकाराऐवजी ज्ञानाने अभिवंत करावे सुशिक्षित लोकात मध्यपणाची वाढत असलेली सवय अशा प्रकारचे लेख या ज्ञान प्रकाशा साप्ताहिक आले होते कुठले मुलांना अलंकाराऐवजी ज्ञानाने शोभिवंत करावे आणि सुशिक्षित लोकात मध्यपानाची वाढत असलेली सवय अशा प्रकारचे लेख हे ज्ञान प्रकाश या साप्ताहिकात आले होते ओके ज्ञान प्रकाश हे काय साप्ताहिक आहे कोणी चालू केले कृष्णाजी रानड्याने चालू केलं कधी चालू केलं अठराशे एकोणपन्नासला चालू केलं आणि या वृत्तपत्राचा मुख्य हेतू काय होता ज्ञान संग्रह ज्ञान संवर्धन आणि ज्ञान प्रसार ठीक आहे हे लक्षात ठेवा नंतर अठराशे चाळीस मध्ये हे साप्ताहिक झालं द्विसाप्ताहिक आणि एकोणीसशे चार मध्ये दैनिक झाले आणि हे मराठी भाषेतील पहिले दैनिक होते कुठले ज्ञान प्रकाश ज्ञान प्रकाश हे मराठी भाषेतील पहिले दैनिक होते ओके शतपत्र गोपाळ हरी देशमुख म्हणजे लोकहितवादी ओके नंतर इंदू प्रकाश विष्णुशास्त्री पंडित यांनी सुरू केले यासाठी सरकार नोकरी त्यांनी सोडलेली होती हे वृत्तपत्र इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषेमध्ये होतं हे वृत्तपत्र एकूण बासष्ट वर्ष चाललेलं आहे ओके इंदू प्रकाश विष्णुशास्त्री पंडित यांनी चालू केलेलं होतं यासाठी सरकार नोकरी सोडली त्यांनी हे वृत्तपत्र इंग्रजी आणि मराठी या दोन्ही भाषेत होते हे वृत्तपत्र एकूण बासष्ट वर्ष चाललेलं आहे नेक्स्ट विष्णुशास्त्री पंडित यांच्यानंतर मामा परमानंद नरहर रघुनाथ फाटक महादेव गोविंद रानडे न्यायमूर्ती तेलंग आणि चंदावरकर व त्र्यंबक विठ्ठल पर्वते यांनी या वृत्तपत्राची धुरा सांभाळली ठीक आहे इंदू प्रकाश या वृत्तपत्राची धुरा विष्णुशास्त्री पंडित यांच्यानंतर कोणी कोणी सांभाळली मामा परमानंद ओके मामा परमानंद नरहर रघुनाथ फाटक महादेव गोविंद रानडे न्यायमूर्ती तेलंग चंदावरकर आणि त्र्यंबक विठ्ठल पर्वते यांनी वृत्तपत्राची धुरा सांभाळलेली आहे न्यायमूर्ती नारायण गणित चंदाव चंदावरकर यांनी संपादकीय विभागात काम केलं होते ओके न्यायमूर्ती नारायण गणित चंदावरकर यांनी संपादकीय विभागात काम केलं होते इसवी सन अठराशे सदुसष्ट मध्ये ओके कधी इसवी सन अठराशे सदुसष्ट मध्ये प्रार्थना समाज स्थापन झाला होता आणि हिंदू प्रकाश हे या समाजाचे व्यासपीठ होते ठीक आहे प्रार्थना समाजाचे व्यासपीठ कोणतं होतं हिंदू प्रकाश ओके हिंदू प्रकाश हे व्यासपीठ होतं दैनिक लक्षात ठेवा नंतर अरुणोदय अठराशे सहासष्ट साली कुणी काढला काशनाथ विष्णू फडके यांनी काढलेला आहे अरुणोदय अरुणोदय अठराशे सहासष्ट लाच हे झालं आणि काढली कुणी काशनाथ विष्णू फडके सर्वप्रथम बातमीदार अर्थात वार्ता नेमण्याची
नेटिव ओपिनियन कोणाचा विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांचा आहे नेटिव ओपिनियन विश्वनाथ नारायण मंडलिक ओके याच्यामध्ये अजून कोण होतं त्यांच्यासोबत हरिभाऊ सोनवणे आणि नारायण परांजपे हे नाव लक्षात ठेवा नेटिव्ह ओपिनियन विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांच्यासोबत होते हरिभाऊ सोनवणे आणि नारायण परांजपे चार जानेवारी अठराशे चौसष्ट रोजी प्रथम इंग्रजीत आणि एक जुलै अठराशे सहासष्ट पासून इंग्रजी आणि मराठीचे वृत्तपत्र सुरुवात झालं होतं ठीक आहे पहिल्यांदा इंग्रजीमध्ये सुरू झालं होतं नंतर अठराशे सहासष्ट साली इंग्रजी आणि मराठीचे वृत्तपत्र सुरू झालं नेटिव्ह ओपिनियन हरिभाऊ सोनवणे आणि नारायण परांजपे यांनी यामध्ये दीर्घ लेखन केलं इसवी सन अठराशे एकसष्ट पासून या वृत्तपत्रात उच्च न्यायालयाचे निकाल दिले जात होते लक्षात ठेवा इसवी सन अठराशे एकसष्ट पासून या वृत्तपत्रात उच्च न्यायालयाचे निकाल दिले जात होते कशामध्ये नेटिव्ह ओपिनियन मध्ये ओके रमाबाई खटल्यात सनातनी विचार सनीस पाठिंबा आहे असं या वृत्तपत्रामध्ये म्हटलेलं आहे ठीक आहे रमाबाई खटल्यामध्ये सॉरी रखमाबाई खटल्यामध्ये सनातनी विचार सरणीस पाठिंबा आहे असं या नेटिव्ह ओपिनियन मध्ये म्हटलेलं आहे नंतर आहे दिनबंधू दिनबंधू एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तर ला चालू झालं कृष्णराव भालेकर यांनी चालू केलं होतं ते अठराशे नव्वद मध्ये नारायण मेघोजी लोखंडे यांनी वृत्तपत्राचे संपादन आणि मुद्रण मुंबई येथून सुरू केलं ठीक आहे दिनबंधू हे सत्यशोध चळवळीचं मुख्य पत्र होतं दिनबंधू या वृत्तपत्राने प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला होता ठीक आहे लक्षात ठेवा दिनबंधू या वृत्तपत्रानं प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला होता आणि इसवी सन अठराशे ऐंशी मध्ये दिनबंधूच्या वर्गदाराची वर्ग वर्गणीदाराची संख्या जी होती ती तीनशे वीस होती ओके दिनबंधू वृत्तपत्र एक जानेवारी अठराशे सत्याहत्तर कृष्णराव भालेकर यांनी चालू केलं इसवी सन अठराशे नव्वद मध्ये नारायण मेघोजी लोखंडे यांनी या वृत्तपत्राचे संपादन आणि मुद्रण मुंबई येथून केलं दिनबंधू हे सत्यशोध चळवळीचे मुख्य पत्र होते आणि दिनबंधू या वृत्तपत्राने प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला होता कोणाचा प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरला होता आणि इसवी सन अठराशे ऐंशी मध्ये दिनबंधूच्या वर्गणीदाराची संख्या जी होती तीनशे वीस होती ओके नेक्स्ट सुधारक आहे सुधारक वृत्तपत्र बघा अठराशे अठ्याऐंशी साली गोपाळ गणेश आगरकर यांनी अठराशे सत्याहत्तर मध्ये केसरी वृत्तपत्र संपादक पदाचा राजीनामा दिला आणि अठराशे अठ्याऐंशी मध्ये सुधारक हे वृत्तपत्र काढलं अठराशे पंच्याण्णव मध्ये आगरकरांचा मृत्यू झाला ओके अठराशे पंच्याण्णव मध्ये आगरकरांचा मृत्यू झाला आणि आगरकरांचा व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि बुद्धी प्रमाणावरती विशेष भर होता ठीक आहे फक्त एवढं लक्षात ठेवा सुधारक गोपाळ गणेश आगरकर नंतर निबंध मला निबंध मला कोणाचा आहे विष्णुशास्त्री चिपुणकरांनी काढलेला आहे अठराशे चौपन्न मध्ये याच्यामध्ये स्वदेश स्वधर्म आणि स्वभाषा यांचा पुरस्कार केलेला आहे त्यांनी स्वदेश स्वधर्म आणि स्वभाषा यांचा पुरस्कार केलेला आहे निबंध मला विष्णुशास्त्री चिपुणकर यांनी महात्मा फुलेंच्या सामाजिक कार्यावर आणि विचारावर या निबंध मालेतून टीका केलेली होती ठीक आहे विष्णुशास्त्री चिपुणकर यांनी महात्मा फुलेंच्या सामाजिक कार्यावर आणि विचारावर या निबंध मालेतून टीका केली होती नंतर केसरी अठराशे एक्क्याऐंशी ला सुरू झालं लोकमान्य टिळक आणि आगरकर यांनी चालू केलेला आहे कल्पतरू आनंद वृत्त आणि सोलापूर समाचार हे वृत्तपत्र सोलापूर येथून प्रसिद्ध होतो ओके कल्पतरु आनंद वृत्त आणि सोलापूर समाजावर वृत्तपत्र कुठून प्रसिद्ध होत सोलापूर येथून नंतर श्री शाहू शुभ सूचक आणि महाराष्ट्र मित्र हे वृत्तपत्र सातारा जिल्ह्यातून प्रकाशित होत ओके श्री शाहू शुभ सूचक आणि महाराष्ट्र मित्र हे वृत्तपत्र सातारा जिल्ह्यातून प्रकाशित होत होते नंतर ज्ञान सिंधू हे कोणाचा आहे वीरेश्वर छत्री यांचा आहे अठराशे बेचाळीस मध्ये सुरू झालं आणि त्यातून कृष्ण धर्माचा प्रसार केला जात होता ज्ञान सिंधू मधून नंतर बॉम्बे हेरॉल्ड हे महाराष्ट्रातील पहिले इंग्रजी साप्ताहिक होतं ठीक आहे बॉम्बे हेरॉल्ड हे महाराष्ट्रातील पहिले इंग्रजी साप्ताहिक महाराष्ट्रातील पहिले इंग्रजी साप्ताहिक कुठलं बॉम्बे हेरॉल्ड ते सतराशे एकोणनव्वद मध्ये सुरू झालेलं होतं ठीक आहे नंतर बॉम्बे गॅझेट सतराशे एकाहत्तर बॉम्बे टाइम्स अठराशे बत्तीस आणि टाइम्स ऑफ इंडिया अठराशे एकोणचाळीस लक्षात ठेवा बॉम्बे गॅझेट सतराशे एकाहत्तर बॉम्बे टाइम्स अठराशे बत्तीस आणि टाइम्स ऑफ इंडिया अठराशे एकोणचाळीस ओके बॉम्बे हेरॉल्ड स्टँडर्ड अँड टेलिग्राफ यांच्या एकत्रीकरणातून टाइम्स ऑफ इंडिया हे वृत्तपत्र सुरू झालं प्रमुख होते त्याचे रॉबर्ट नाईट बॉम्बे टाइम्स प्लस स्टँडर्ड आणि प्लस टेलिग्राफ यांच्या एकत्रीकरणातून टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्र सुरू झालं आणि त्याचे प्रमुख जे होते ते रॉबर्ट नाईट होते ठीक आहे महादेव गोविंद रनडे यांनी महाराष्ट्रातील समाज विचार या विचार या विचार करतात कोणत्या वृत्तपत्रांना सार्वजनिक शाळा असं म्हटलेलं आहे महादेव गोविंद रनडे यांनी महाराष्ट्रातील समाज विचार या विचार करतात कोणत्या वृत्तपत्रांना सार्वजनिक शाळा असं म्हटलेलं आहे प्रभाकर ज्ञानोदय निबंधमाला आणि ज्ञानप्रकाश ओके प्रभाकर ज्ञानोदय निबंधमाला आणि ज्ञानप्रकाश नंतर मुद्रण स्वातंत्र्य नाकारणारे लॉर्ड गव्हर्नर कोण कोण होते म्हणजे मुद्रण स्वातंत्र्य नाकारणारे लॉर्ड गव्हर्नर चे कोण होते बघा एल्फिस्टन होता वेलेन्सली होता मिंटो होता आणि लॉर्ड लिटन होता मुद्रण स्वातंत्र्य नाकारणारे लॉर्ड गव्हर्नर एल्फिस्टन वेलेन्सली मिंटो आणि लिटन लॉर्ड लिटन यांना अठराशे अठ्याहत्तरचा वर्नॅक्युलर प्रेस ऍक्ट यानुसार अनामत रक्कम जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळालेला होता ठीक आहे नंतर वृत्तपत्र स्वातंत्र्य मानणारे लॉर्ड गव्हर्नर कोण होते मेलकाप होता रिपोन होता आणि विल्यम मेंटेक होता यांना वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचं स्वातंत्र्य मान्यता होते ठीक आहे चार्ल्स
इसवी सन अठराशे पाच मध्ये इसरामपूर येथील याने मराठी भाषेत व्याकरण प्रसिद्ध केलं होतं डॉक्टर क्यारा यांनी बंगालमध्ये ठीक आहे नेक्स्ट अमेरिकन मिशन देवनागरी टाईप आणि याचं बायबल मध्ये रूपांतर केलेलं आहे ठीक आहे बाबा पदमनजी यांनी ख्रिश्चन धर्म का स्वीकारला याची माहिती कोणत्या आत्मचरित्रात दिलेली आहे अरुणोदयमध्ये दिलेली आहे ठीक आहे बाबा पदमनजी यांनी ख्रिश्चन धर्म का स्वीकारल्याची माहिती कोणत्या आत्मचरित्र दिलेल्या आहे अरुणोदयमध्ये बाबा पदमनजी यांनी येशू ख्रिस्ताचे चरित्र हा ग्रंथ एकूण किती खंडात लिहिला होता सात खंडामध्ये लिहिला आहे बाबा पदमनजी यांनी येशू ख्रिस्ताचे चरित्र हा ग्रंथ एकूण किती खंडात लिहिला सात खंडात लिहिलेला आहे अमेरिकन मिशन अमेरिकन मिशनचे महाराष्ट्रात प्रमुख केंद्र कोठे होते आणि याचे प्रमुख कोण होते अमेरिकन मिशनच्या महाराष्ट्रामध्ये अहमदनगर येथे प्रमुख केंद्र होतं आणि याचे जे प्रमुख होते त्यांचं नाव होतं गार्डन हॉल ख्रिश्चन धर्म प्रसारक म्हणून कोणी कार्य केले फेअरबॅक जुलिया बिसेस आणि डॉक्टर व्हॅलेंटाईन ओके फेअरबॅक जुलिया बिसेस आणि डॉक्टर व्हॅलेंटाईन यांनी डोंगी ख्रिस्ती लोक असे कोणत्या वृत्तपत्रात छापलं होतं प्रबोधन चंद्रोदय ठीक आहे याच्यामध्ये डोंगी ख्रिस्ती लोक असं छापलेलं होतं प्रबोधन चंद्रोदयमध्ये कोणत्या वृत्तपत्रांनी मिशनरांच्या हालचालीवर टीका केली होती उपदेश चंद्रिका विचार लहरी प्रभाकर आणि धूमकेतू या वृत्तपत्रांनी मिशनरांच्या हालचालीवरती टीका केली होती उपदेश चंद्रिका विचार लहरी प्रभाकर आणि धूमकेतू ख्रिश्चन धर्माला पायबंद घालण्यासाठी इसवी सन अठराशे पंचावन्न मध्ये मुंबई येथून कोणते मराठी वृत्तपत्र काढण्यात आले होते तर सद्धर्म दीपिका हे मराठी वृत्तपत्र काढण्यात आलं होतं ख्रिश्चन धर्माला पायबंद घालण्यासाठी इसवी सन अठराशे पंचावन्न मध्ये मुंबई येथून कोणते मराठी वृत्तपत्र काढण्यात आले होते तर सद्धर्म दीपिका ओके नेक्स्ट इसवी सन अठराशे त्रेपन्न मध्ये ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराला विरोध करण्यासाठी कोणते वृत्तपत्र काढण्यात आलं होतं वर्तमान दीपिका ठीक आहे वर्तमान दीपिका नेक्स्ट यांचे वाढमय व वृत्तपत्र निर्मितीच्या क्षेत्रातील कार्य उल्लेखनीय आहे अमेरिकन मराठी मिशन आणि स्कॉटिश मिशन अमेरिकन मराठी मिशन आणि स्कॉटिश मिशन यांचे वाढमय व वर्तमान वाढमय व वृत्तपत्र निर्मिती क्षेत्रातील कार्य जे आहे ते उल्लेखनीय आहे ओके आता विद्यापीठ आणि कधी स्थापन झालं बघा कोलकाता विद्यापीठ अठरा जुलै अठराशे सत्तावन्न कोलकाता सॉरी मुंबई विद्यापीठ अठरा जुलै अठराशे सत्तावन्न कोलकाता विद्यापीठ चोवीस जानेवारी अठराशे सत्तावन्न चेन्नई विद्यापीठ पाच सप्टेंबर अठराशे सत्तावन्न अलाहाबाद विद्यापीठ तेवीस सप्टेंबर अठराशे सत्त अठराशे सत्तावन्न ओके नंतर लाहोर विद्यापीठ अठराशे ब्याऐंशी पाटणा विद्यापीठ एकोणीसशे सोळा ठीक आहे लक्षात ठेवा कधी विद्यापीठ स्थापन झाली नंतर कोणत्या विषयावरती कोणत्या विषयावर कॉलेजमध्ये प्रत्येक सत्रात प्राचार्य किंवा एखाद्या प्रोफेसरने व्याख्यान द्यावे अशी हंटर कमिशन मध्ये तरतूद होती व्यक्तीची स्व कर्तव्य लक्षात ठेवा इम्पॉर्टंट आहे कोणत्या विषयावर कॉलेजमध्ये प्रत्येक सत्रात प्राचार्य किंवा एखाद्या प्रोफेसरने व्याख्यान द्यावे अशी हंटर कमिशन मध्ये तरतूद होती व्यक्तीची कर्तव्य ओके प्राथमिक शिक्षणासाठी हंटर कमिशनने केलेल्या सूचनाची संख्या किती होती एकूण तेवीस होती नेक्स्ट इसवी सन अठराशे चौवेचाळीस मध्ये कोणत्या गव्हर्नर जनरली जनरलनी इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांना शासकीय नोकऱ्या देण्याची भूमिका घोषित केली त्यामुळे इंग्रजी शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग हे लक्षात ठेवा इसवी सन अठराशे चौवेचाळीस मध्ये कोणत्या गव्हर्नर जनरलनी इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या भारतीयांना शासकीय नोकऱ्या देण्याची शासकीय नोकऱ्या देण्याची भूमिका घोषित केली त्यामुळे इंग्रजी शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले लॉर्ड हार्डिंग युरोपच्या एका चांगल्या ग्रंथालयातील एका अलमारीचा कप्पा म्हणजे भारत व अरबी साहित्यापेक्षा जास्त मूल्यवान आहे असे इंग्रजी भाषेविषयी कोणी अभिमानाने विधान केले होते तर लॉर्ड मॅकोल यांनी विधान केलं होतं युरोपच्या एका चांगल्या ग्रंथालयातील एका अलमारीचा कप्पा म्हणजे भारत व अरबी साहित्यापेक्षा जास्त मूल्यवान आहे असे इंग्रजी भाषेविषयी कोणी अभिमानाने विधान केलं होतं लॉर्ड मॅकोल यांनी केलं होतं परत विद्या हेच बळ हा लेख बाळशास्त्री जांभेकरांनी कशामध्ये लिहिला होता दर्पण मध्ये लिहिला होता विद्या हेच बळ हा लेख बाळशास्त्री जांभेकरांनी कशामध्ये लिहिला होता दर्पण मध्ये लिहिलेला होता ठीक आहे अठराशे तेराच्या संधी कायद्यानुसार शिक्षणासाठी किती रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली होती एक लाख रुपये अठराशे तेराच्या संधी कायद्यानुसार शिक्षणासाठी किती रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली होती एक लाख रुपये ओके एलपिस्टने अठराशे तेवीस मध्ये एक शिक्षण विषयक योजना तयार केली होती त्यात त्यांनी कोणते उपाय सुचवलेले होते एलपिस्टने अठराशे तेवीस मध्ये एक शिक्षण विषयक योजना तयार केली होती त्यात त्यांनी कोणते उपाय सुचवले होते एक स्थानिक शाळांमधून ज्या पद्धतीने शिकवले जाते त्यात सुधारणा करावी शाळांची संख्या वाढवावी शाळांना उपयुक्त असे पुस्तके पुरवावीत खालील वर्गातील शिक्षणासाठी उत्तेजन द्यावे पाश्चात्य शास्त्रे शिकवण्याकरता नवीन शाळा काढाव्यात व त्याद्वारे पुढे उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुधारणा कराव्यात नैतिक व भौतिक शास्त्रावरचे ग्रंथ स्थानिक भाषेतून तयार करून ते प्रसिद्ध करावेत भारतीय ज्ञानाच्या विविध शाखांचा अभ्यास करण्यासाठी उत्तेजन द्यावे इंग्रजी ही भाषा म्हणून तसेच युरोपातील नवीन शोधांचे ज्ञान करून घेण्याची ज्यांना इच्छा असेल त्यांच्यासाठी खास पाठशाळा चालू कराव्यात ओके वयाच्या कोणत्या वर्षी एल्फिस्टन भारतात आला सोळाव्या वर्षी भारतात आला होता तो एल्फिस्टन मुंबई प्रांताचा गव्हर्नरचा कालावधी काय होता अठराशे एकोणीस ते सत्तावीस ओके अठराशे तेवीसच्या एल्फिस्टनच्या पत्रात इंग्रजी भाषेविषयी काय उल्लेख होता
नंतर आवर्षण या प्रसंगी शेतकऱ्यात पेशवे शेतसारात पेशवे सूट देत होते अतिवृष्टी सतत सुरू असलेल्या लढाई दंगे जमिनीचा मोठा भाग इनामदार जागीरदार वतनदारांच्या मालकीच होता धर्मसंस्था मालकीच्या जमिनी आणि जमीन महसुलाबाबत मक्ता पद्धती ठीक आहे ह्याच्यामुळे जमिनीचं घटलेलं आहे क्षेत्र कोणाच्या काळात मक्ता पद्धत होती दुसरा बाजूरा पेशवा याच्या काळात जी होती ती मक्ता पद्धत होती या पद्धतीमुळे सरकारची बदनामी होऊ लागली कंत्राटदार नियमापेक्षा अधिक महसूल वसूल करू लागला जास्त महसूल द्यावा लागेल आणि बाकीची रक्कम जी होती ती केशात जाईल ओके मक्ता पद्धत कोणाच्या काळात सुरू झालेली आहे दुसरा बाजूरा पेशवाच्या काळात मक्ता पद्धत सुरू झालेली आहे एलपीस्टाने रयतवारी पद्धतीचा पुरस्कार केला नाही कारण काय ग्रामपंचायत संस्था विस्कळीत त्याला होऊ द्यायची नव्हती ठीक आहे ग्रामपंचायत संस्था विस्कळीत होऊ द्यायची नव्हती म्हणून एलपीस्टाने रयतवारी पद्धतीचा पुरस्कार केला नाही यशवंतराव हेळकर यांनी अठराशे तीन मध्ये पुणे लुटली याचं कारण काय भाऊ विटोजी होळकर यांचा दुसरा बाजूराव पेशवा यांनी हत्तीच्या पायाखाली देऊन खून केल्यामुळं ठीक आहे भाऊ विटोजी होळकर यांचा दुसरा बाजूराव पेशवा याने हत्तीच्या पायाखाली देऊन खून केल्यामुळं यशवंतराव होळकर यांनी अठराशे तीन मध्ये पुणे लुटले होते नंतर जोड्या लावायचे बॉम्बे हेरॉल्ड सतराशे एकोणनव्वद बॉम्बे टाइम्स बॉम्बे कुरियर सतराशे नव्वद अठराशे सेहेचाळीस या पत्रात गुजरात आणि मराठी जाहिराती प्रसिद्ध होत बॉम्बे कुरियर मध्ये बॉम्बे गॅझेट सतराशे एक्क्याण्णव यात सरकारी अधिसूचना अज्ञात ठराव प्रसिद्ध होत बॉम्बे गॅझेट मध्ये बॉम्बे टाइम्स अठराशे बत्तीस नंतर टाइम्स ऑफ इंडिया अठराशे एकोणचाळीस पुन्हा टेलर ख्रिश्चन मिशनरी ओके अठराशे सात मध्ये भारतात मुंबईत आली होती पण त्यांना परवानगी नाकारली होती टेलर ख्रिश्चन मिशनरी ठीक आहे ख्रिश्चन मिशनरांनी कोठे कोठे प्रसार केंद्र काढली होती बघा मुंबई पुणे नगर सातारा नाशिक जुन्नर शिरूर आणि बागकेट येथे मुंबई पुणे नगर सातारा नाशिक जुन्नर शिरूर आणि बागकेट येथे ख्रिश्चन मशनरांनी प्रसार केंद्र काढलेले होते कोणी मुंबईत मराठीचे व्याकरण तयार केले होते रॉबर्ट इमंड यांनी ओके कोणी मुंबईत मराठीचे व्याकरण तयार केले होते रॉबर्ट इमंड यांनी तयार केलेलं होतं जे ख्रिश्चन उपदेशक मुंबई व महाराष्ट्रात आले त्यात जेम्स मिल्स जॉन स्टीवनसन जॉन विल्सन आणि मेरी मचल यांचा समावेश होता जे ख्रिश्चन उपदेशक मुंबई व महाराष्ट्रात आले होते त्यांच्यामध्ये कोण कोण होते जेम्स मिल जॉन स्टीवनसन जॉन विल्सन आणि मेरी मचल ओके नंतर कोणत्या साली ज्ञानोदय हे पत्र अमेरिकन मिशन प्रेसने सुरू केले प्रारंभी ते पाक्षिक नंतर साप्ताहिक झालं अठराशे बेचाळीस मध्ये कोणत्या साली ज्ञानोदय हे पत्र अमेरिकन मिशन प्रेसने सुरू केले प्रारंभी ते पाक्षिक नंतर साप्ताहिक झाले अठराशे बेचाळीस ला एकोणीसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात पाश्चात्य देशातून भारतात आलेले ख्रिश्चन धर्मोपदेशक हे कोणत्या पंथाचे होते प्रोटेस्टंट पंथाचे होते ठीक आहे प्रोटेस्टंट पंथाचे होते नंतर प्रोटेस्टंट पंथ यांची कोणत्या मूल्यावरती श्रद्धा होती व्यक्ती स्वातंत्र्य सामाजिक समता मूलभूत राजकीय राजकीय हक्क प्रोटेस्टंट पंथीयाचे कोणत्या मूल्यावरती श्रद्धा होती व्यक्ती स्वातंत्र्य सामाजिक समता आणि मूलभूत राजकीय हक्क परत जोड्या लावायचा दर्पण बाळशास्त्री जांभेकर दिग्दर्शन बाळशास्त्री जांभेकर प्रभाकर भाई महाजन धूमकेतू भाई महाजन ज्ञानोदय वीरेश्वर छत्रे ज्ञान सिंधू वीरेश्वर छत्रे ज्ञान प्रकाश कृष्णाजी रानडे इंदू प्रकाश विष्णुशास्त्री पंडित दिनबंधू कृष्णराव भालेकर सुधारक गोपाळ गणेश आगरकर शतपत्रे लोकहितवादी निबंध माला विष्णुशास्त्री चिपुणकर नेटिव्ह ओपिनियन रावसाहेब विश्वनाथ मंडलिक केसरी गोपाळ गणेश आगरकर एक्याऐंशी सत्याऐंशी पर्यंत होते नंतर लोकमान्य टिळक अठराशे सत्याहत्तर ते एकोणीसशे वीस कोणत्या साली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली सोळाशे साली एकतीस डिसेंबर सोळाशे रोजी पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याची सनद ब्रिटनची राणी हिने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिली होती एलिझाबेथला डॉक्टर डलहौसी यांनी दत्तक वारसा नाम मंजूर या कायद्याने महाराष्ट्रातील कोणती संस्थाने ताब्यात घेतली सातारा कोल्हापूर विशाळगड कागल गगन बावडा इचलकरंजी कापशी नागपूर आणि सावंतवाडी ही संस्थानं डलहौसीनं ताब्यात घेतली होती सातारा कोल्हापूर विशाळगड कागल गगन बावडा इचलकरंजी कापशी नागपूर आणि सावंतवाडी माउंट स्टोर्ड एल्फिस्टन यांनी मुंबई इलाख्याचे गव्हर्नर मधून कधीपर्यंत काल काम केलं होतं अठराशे अठरा ते सत्तावीस पर्यंत इल्फिस्टन हे कोणत्या संस्थेचे सदस्य होते लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे या संस्थेचे ते सदस्य होते रॉयल एशियाटिक सोसायटी असे कोणत्या संस्थेचे नामकरण झालं लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे या संस्थेचं नाम रॉयल एशियाटिक सोसायटी असं झालं निवृत्ती नंतर ही एल्फिस्टन कोणत्या संस्थेचे सदस्य होते रॉयल एशियाटिक सोसायटी किंवा लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे एल्फिस्टनच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हाताखाली कोणत्या अधिकारी होते मामलेदार शिरस्तेदार कमावीसदार पोलीस पाटील कुलकर्णी आणि तलाटी ठीक आहे एल्पिस्टनच्या काळात मामलेदारास मासिक पगार किती होता सत्तर ते एकशे पन्नास रुपये सत्तर ते एकशे पन्नास रुपये मासिक पगार होता एल्पिस्टनच्या काळात शिरस्तेदारास पगार किती होता दहा ते पंधरा रुपये होता फक्त एल्पिस्टनच्या काळात शिरस्तेदारास पगार किती होता दहा ते पंधरा रुपये पाटील यास कोणती नावे होती ग्रामणी मुकादम आणि पटेल या नावाने सुद्धा पाटीलला ओळखलं जाते ग्रामणी मुकादम आणि पटेल ओके परत जोड्या लावायचं चौगला पाटलाचा सहायक होता कुलकर्णी खेडेगावचा सर्व हिशोब नोंद करणे जमिनी शेत जमिनीची नोंद करणे आणि महारोता गावचा हर कामा होता ठीक आहे महारोता गावचा हर
ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब केला असेल त्यांना नोटिफिकेशन गेलंच असेल तर त्यांना त्याचा फायदा हा नक्कीच झाला असेल ज्यांनी अजून चॅनल सबस्क्राईब केला नाही त्यांनी नक्कीच चॅनल सबस्क्राईब करा अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती अपलोड होत राहतात एक्झाम ओरिएंटेड फक्त ठीक आहे याचा तुम्हाला नक्कीच एक्झाम मध्ये फायदा हा होऊ शकतो ओके सो थँक्स फॉर द वॉचिंग गाईस अँड ऑल द बेस्ट